L'Ukraine tient la Russie pour responsable de ce qui reste de la ville de Boucha. Des vidéos publiées le 3 avril par le gouvernement ukrainien montrent de multiples corps de civils éparpillés dans les rues. Immédiatement, les responsables russes ont publié le même jour une déclaration pour démentir les accusations. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré lors d'une réunion avec le responsable des droits de l'homme de l'ONU que le décès de civils ont été mis en scène par l'Ukraine pour les médias occidentaux et espère que le Conseil de sécurité de l'ONU convoquera une réunion d'urgence sur la question dès que possible. Tout le personnel des services russes a quitté la ville le 30 mars 2022. Le 31 mars, le maire de Boucha a fait une déclaration officielle selon laquelle tout allait bien là-bas. Le 31 mars restera dans l'histoire de notre agglomération et de toute la collectivité territoriale comme le jour de la libération des occupants russes par nos forces armées d'Ukraine. Deux jours plus tard, nous avons vu le spectacle organisé dans les rues de la ville et les Ukrainiens essaient maintenant de l'utiliser à des fins anti-russes. Compte tenu des revendications contradictoires du côté russe et du côté ukrainien, nous essayons de parler aux habitants de Moscou pour savoir par quel côté ils sont le plus convaincus et s'ils soutiennent toujours leur président Poutine. La Fédération de Russie est accusée de quelque chose qui n'existe pas, tout simplement pas. Ils veulent faire de la Russie un paria sur la scène mondiale, mais cela ne fonctionnera pas. Votre attitude envers le président russe a-t-elle changé ces derniers jours Elle n'a fait que s'améliorer, vraiment, seulement améliorer. L'Ukraine s'en tient à sa propre position et la cuisine aussi. On ne peut rien dire de sûr sans enquête. Vous soutenez Poutine maintenant je n'ai pas voté pour lui, mon attitude n'a pas changé. Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitry Beskov, a déclaré mardi que la Russie soumettait des documents pertinents aux Nations Unies dans le but de prouver que l'armée russe n'a rien à voir avec les décès de civils dans la ville de Boucha.